Ой, страшно, страшно. Ребят, пясък. Здравейте, стомата. Днес ще поговори за един от най-големите страхове на моториста и една от най-големите опасности. Това е пясъка на пътя. Ще ви дам практични съвети какво можете да направите, за да минете по-безопасно. А сега елате с мен на мотора да се повозим и да поприказваме. Първо, къде може да срещнем пясък по пътищата? Най-вече в тия планински пътища, затова се качвам нагоре към Бистрица и Железница. И особено по по-малките, такива по-неподържани планински местности. Също трябва да сте внимателни на такива по-усойни места, където има шарена сянка и това не ви позволява да видите добре пясъка. Ето както тук. Особено ако слънцето пък ви свети в очите. Опасно е ето така на такива слепи завои. Влизате, не виждате нищо и изведнъж пясък. Какво да правим? Сега ще дам някои практични съвети. А ако пропусна да кажа нещо или се сещате за нещо друго, което не знам, моля напишете ми го в коментар. Ще се радвам да чуя всяко едно ваше предложение, защото тази тема е много важна. Вчера валя доста интензивен дъжд и рекичките, които се образуват на пътя, нанасят много от пясъка и чакъла от страни. Затова и карам внимателно. Това е разбира се и първия съвет, който трябва да се зададе, макар и много банален и някои хора ще им стане скучничко, да карате една идея по-бавно. Особено на завоите, особено там, където не се вижда какво следва след това. Не може да си позволите да влачите колена и да карате с бясна скорост. А, трябва да си дадете малко мегдан, така да се каже, ако се наложи да направите корекции по време на завоя. И сега тук други могат да ме натемосат и да кажат какви са тия корекции по време на завоя. Пич, ти караш мотор, трябва да зададеш курса и да го следваш. Ако правиш ли корекции, значи не можеш да караш добре. Това е така. Ако карате на писта, където всяка милисекунда е важна и се борите за време. Но когато сте тук на пътя, се борите за живота си, с пътните условия, с трафика, за това трябва да внимавате изключително много и ако се наложи дори и в завой ето тук задавам курса но има пясък, правя корекция, заобикалям го и продължавам това е първото малко разсъдък второ и по-практично колкото и да внимавате колкото и бавно да карате все някой завой може и да го предобрите малко и тогава Виждате разлетия пясък пред вас. Не трябва да се паничосвате. Овладейте съзнанието си. А ако трябва, издишайте. Ако следвате разни йога медитации, инхел, ексхел, издишайте и бъдете спокойни. Защото следващите мили секунди са решаващи. Дали ще паднете или не. Вече сте наясно. Пясъка е там. Вече сте наясно. Вие се движите по-бързо, колкото трябва, за да го обиколите. Не може да го избегнете. Тогава трябва да потърсите с поглед място, където да го прекусите най-безопасно. Колите, които се движат по пътя, изтластват пясъка в страни от гумите си. И се получават две много приятни следи, през които може да преминете. Трябва да ги целите тях а не дебелата част на пясъчната ивица. Как става това? Чували сте, че мотора отива на там, на където гледате. Тоест, видите ли пясъка? Не гледайте пясъка. 
гледайте ивиците на колите от техните гуми. Стремете се да минете през тях. Гледайте чистия път, а не мръсния. И така, карате си, карате си, виждате пясъка, насочвате се към най-чистата зона, намалили сте колкото може, но вече трябва да преминете през него. Какво може допълнително да направите? Да отпуснете захвата на тръкохватките. Аз казах малко по-рано, не се паникьосвайте, издишайте, бъдете спокойни, но трябва да отпуснете и ръцете си. Защото стъпите ли на пясък, веднага гумите ще поднесат. И трябва да го знаете това нещо, ще се случи и вие трябва да позволите предницата и след това задницата да се хлъзнат лекичко. Това е абсолютно естествен процес. Не трябва да държите през това време кормилото и да се опитвате да го коригирате. Преминете ли през пясъчната ивица, мотора ще стъпи на чистия асфалт, при което ще спечели отново сцепление и ще се самобалансира, докато ако сте а, кривнали кормилото с опити да, те да го изправите, може и да паднете. За това има ли пясък? Усетите ли, че предницата и след това задницата поднася? Не правете нищо. Това е най-ценният съвет. Какво да правим, когато преминаваме през пясъчна ивица? Нищо. Бъдете спокойни. Дишайте и не стискайте захвата на ръкохвата. Това е рецептата. Допълнително може да изправите мотора максимално. Ето така, изнасяйки тялото на страни. Това ще му даде по-добро сцепление и ще намали шансовете за поднасяне. Ето на този дъва, на сам. С половин буска. А сега тук тия колички да видим дали ще могат да ги изтеглим, защото ни ме се кара с тях. Е, те пак и се сразим. До някъде. Този се движи доволно бързо. Е, е, защо така направи? Иска да се изпреваря. Някои хора не обичат да бъдат изпреварвани, да ви кажа. И трябва да внимавате с тях. И така, в обобщение, съветите, които ви дадох сега. Първо, карайте една идея по-бавно по-разумно, за да може да правите корекции в завоя, ако това се наложи. Второ, отворете зрението си. Намерете просека през пясъка, която може да използвате, за да преминете безопасно. Трето, не се стягайте, отпуснете се, издишайте. Може да стегнете, ако искате, долната част, краката, но не и ръцете. Там трябва да сте Свободни, за да може мотора да се самобалансира. И последно, изправете го доколкото е възможно, чрез целуване на огледалото, показване на буската навън и по този начин да осигурите по-прав ъгъл на атака на гумите. И така, кажете ми, полезни ли ви бяха съветите? И дали имате нещо да допълните. Аз тук ще ви кажа приятен ден, до нови срещи и внимавайте с пясъка. Ей! Чао!